everyone. Welcome to Telugu One Academy. Today we are going to learn about the science and technology institutions which are established in Telangana. Mana Telangana lo friends, there are various number of science and technology institutions. Mana Indian Council of Agriculture Research kindu na twandi institutions kani vandi. Leyante CSIR kindu na institutions kani vandi. Department of Space, DRDO, what not. Ye industry hai na. Ye industry hai na. Leyante ye industry ki samman dinch na twandi science and technology hai na. Prati di kuda mana Telangana lo undi. So we'll try. to get all the types of science and technology institutions which are present in telangana indulo konni institution gunchi elaborate ga telusukundam inkonni institution gunchi vaati perlu vaati locations telusukodam chaala chaala important to be very frank hyderabad is the only place where all the central science and technology institutions are concentrated hyderabad tarvata hyderabad daati science and technology institution mana telangana lo aithe ekkada kuda establish chesi లేవు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ హైదరాబాద్ యు కెన్ కన్క్లూడ్ అంటే మీరు ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొన్ని హైదరాబాద్ అవుతుల ఉన్నాయి బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ వారి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ దట్ ఈస్ ఎన్ఐఎన్ విచ్ కమ్స్ అండర్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ అఫేర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా పాతది అండి చాలా పాత ఇన్స్టిట్యూట్ దాని ఫౌండర్ వచ్చేసి సర్ రాబర్ట్ మెక్ క్యారిసన్ సర్ రాబర్ట్ మెక్ క్యారిసన్ సో ద నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ వాజ్ ఫౌండెడ్ బై సర్ మెక్ క్యారిసన్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో బెరీ బెరీ అనే డిసీజ్ మీద స్టడీ చేసేందుకు ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ చేశారండి బెరీ బెరీ ఈజ్ ద విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఏంటండి బి వన్ ఓకే బి వన్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఓకే ఈ డిజీజ్ గురించి లేదా ఈ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ గురించి చదివేటందుకు ఇన్ ఎ సింగిల్ రూమ్ ల్యాబరేటరీ అట్ పాస్టర్ ఇన్స్టిట్యూట్ కర్నూర్ ఇన్ తమిళనాడులో ఈ యొక్క నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనేది స్థాపించబడింది ఆ తర్వాత కాలంలో ఇట్ షిఫ్ట్ టు హైదరాబాద్ అండ్ ఇట్ హ్యాజ్ ఎ పర్మనెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ సెటప్ ఇన్ హైదరాబాద్ విల్ సీ దాట్ విత్ ఇన్ ఎ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్ అండ్ this unit blossomed into a deficiency disease enquiry and later in 1928 emerged as a full fledged nutritional research laboratory with uh, dr mc carison as its first director at the time of its golden jubilee in 1969 it was renamed at national institute of nutrition 1969 lo dan peru maatsam jarigindi so what are its objectives enti asalu adu em cheyal anukuntundante to identify various dietary and nutrition problems diet valla ledante vitamin deficiency valla edaithe food man iskuntunnamo dantlo deficiency undadam valla manaku ochche atuvanti diseases enti manaku ochche atuvanti health issues endo dan gunchi problems prevalent among different segments of the population in the country either adi rural area tribal area ledante urban area ledante women so all this various diversity lo manam chudali to continuously monitor the diet and nutrition situation of the country okay to evolve effective methods of management and prevention of nutrition problems to conduct operational research connected with planning implementation of a national nutrition program such as poshan abhiyan okay meri poshan abhiyan la atuvanti schemes implement cheyalanna chudandi mana india is a diverse nation we have నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఓకే ఈచ్ స్టేట్కి తనకంటూ ఒక పెక్యులర్ డైట్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఈ స్టేట్ లోపల ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిక్ట్కి తనకంటూ ఒక పెక్యులర్ డైట్ ఉంటుంది ఈ డైట్స్ అనేవి ఈ కంప్లీట్ డైట్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ వరల్డ్లోనే కంప్లీట్ డైట్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు ఆల్వేస్ దిస్ ఇస్ ఎ ల్యాక్ ఆఫ్ సమ్ ఆర్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ సో ఈ న్యూట్రిషన్ని కంప్లీట్ ఎలా చేయాలి కంప్లీట్ ఎలా చేయాలని మీకు హెల్ప్ చేసే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏమైనా ఒక నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఎ డోటెల్ ఇన్ న్యూట్రిషన్ రీసెర్చ్ విత్ అదర్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ న్యూట్రిషన్ పైన రీసెర్చ్ చేయడం గవర్నమెంట్కి ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం ఏ ఫుడ్ ఉండాలి ఎలా ప్లాన్ చేయాలి మిడ్ డే మీల్స్ ఉంటే మిడ్ డే మీల్స్లో ఏం పెట్టాలి పిల్లలకి మనకు అమృతం అని ఇస్తారు ఓకే బాలామృతం అని చెప్పేసి ఇఫ్ యూ గో టు అంగన్వాడీ కేంద్రాస్ దే ఆర్ గివెన్ సంథింగ్ కాల్ బాలామృతం విచ్ ఈస్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ సెవరల్ సిరియల్స్ ఓకే సిరియల్స్ and pulses okay pappu dhanyalu mariyu itara tinu dhanyalato kalpinatvanti oka meeku mixture istharu danne balamrutham anistharu so how it can help to to 
ఇంప్రూవ్ ద న్యూట్రిషన్ ఆఫ్ దిస్ చైల్డ్ అటువంటి ఇన్పుట్స్ కూడా గవర్నమెంట్కి ఇస్తూ ఉంటుంది మరియు న్యూట్రిషన్కి సంబంధించినటువంటి సైంటిస్ట్లని మరియు అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి హ్యూమన్ రిసోర్స్ పెట్టేందుకు ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది టు డిసిమినేట్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ న్యూట్రిషన్ పైన అవగాహన కల్పించేందుకు టు అడ్వైజ్ గవర్నమెంట్స్ ఓకే దిస్ ఈజ్ టు అడ్వైజ్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆన్ ఇష్యూస్ రిలేటింగ్ టు న్యూట్రిషన్ సో సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మన హైదరాబాద్లో ఉంది ఏంటి అంటే సిఎస్ఐఆర్ కౌన్సిల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ వారి కింద ఉన్నటువంటి సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ ఇది ఏ మినిస్ట్రీకి ఉందండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఏ మినిస్ట్రీ కింద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అండ్ హెల్త్ ఓకే కానీ ఇది ఎవరి కిందకు ఉంది ఇది దిస్ ఈజ్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ ఏ ప్రీమియర్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఫ్రాంటియర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ మోడర్న్ బయాలజీ ఎస్పెషల్లీ మై ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా చెప్తాను ఎనిమల్స్ ఒక డిఎన్ఏ ప్లాంట్స్ ఒక డిఎన్ఏ కానివ్వండి ఎనిమల్స్ ఒక డిఫరెంట్ స్పర్మ్స్ లేదా ఎగ్స్ ఈ అన్నిటినీ స్టోర్ చేసే అటువంటి హైటెక్ ల్యాబొరేటరీ ఏదైతే ఉందో మన హైదరాబాద్లో సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులార్ బయాలజీలో ఉంది ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ కోవిడ్ మన కోవిడ్ టైంలో కూడా కోవిడ్ యొక్క ఏదైతే జీన్ ఉంటుందో దాని గురించి రీసెర్చ్ చేసి ఆ జీన్ మోడల్ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేసింది సెంటర్ ఆఫ్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ లెట్స్ సి మోర్ అబౌట్ దాట్ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఓకే ఏంటంటే హై క్వాలిటీ రీసెర్చ్ చేయాలి ఎందులో అండి మాలిక్యులార్ బయాలజీలో మరియు సెల్యులార్ బయాలజీలో బేసిక్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఫ్రాంటియర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ మోడర్న్ బయాలజీ అండ్ ప్రమోట్ సెంట్రలైజ్డ్ నేషనల్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ న్యూ అండ్ మోడర్న్ టెక్నిక్ యూస్ in interdisciplinary areas of biology next the center for cellular and molecular biology was initially set up as semi autonomous center on april 1977 1977 lo sthapinchamandi with biochemistry division of then research laboratory then indian institute of chemical technology hyderabad forming its nucleus everandi dr p m భార్గవా హెడ్డింగ్ ద న్యూస్ సెంటర్ అనమాట మామూలుగా దీన్ని ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ లా ఫామ్ చేసాం ఆ తర్వాత తర్వాతనే ఇది ఒక రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ లాగా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది ఎర్లీ అట్ ద గవర్నింగ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ న్యూఢిల్లీ ద అపెక్స్ బాడీ విచ్ కాన్స్టిట్యూట్ ఫార్టీ ఫోర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అప్రోడ్ ద ప్రపోజల్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ సట్ సెంటర్ ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్ ద ఫ్రాంటియర్ మల్టీ డిసిప్లిన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ మోడ్రన్ బయాలజీ ఏమనుకున్నా అండి సిఎస్ఆర్ వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఏమనుకున్నా అంటే మోడ్రన్ బయాలజీ పెరుగుతుంది అంటే బయోటెక్నాలజీ అనేది రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నప్పుడు దీని గురించి ఒక ప్రీమియర్ రిసర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కావాలని దానికి మనం స్టేటస్ ఇచ్చామండి ఫుల్ ఫ్లెజ్ నేషనల్ ల్యాబొరేటరీ స్టేటస్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండులో ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో వాట్ ఈస్ స్టార్ట్ అది ఏం చేయాలనుకుంటుందో దాని విజన్ ఏంటో చార్టర్లో చూపిస్తారండి ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ కన్నా చార్టర్ అనేది ఉంటే అది ఏం చెప్తుంది వారి యొక్క మేజర్ ఎయిమ్స్ ఏంటి అది చేసే పని ఏంటో కూడా చెప్తుంది అనమాట టు కండక్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్ ఫ్రాంటియర్ అండ్ మల్టీ డిసిప్లినరీ ఏరియాస్ ఆఫ్ మోడర్న్ బయోటెక్నాలజీ టు ట్రైన్ పీపుల్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఏరియాస్ ఆఫ్ బయాలజీ ఓకే నెక్స్ట్ టు ప్రొవైడ్ సెంట్రలైజ్డ్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ద కంట్రీ ఫర్ న్యూ అండ్ మోడర్న్ టెక్నిక్ యూస్ ఇన్ ఇంటర్ డిసిప్లిన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఆర్ బయాలజీ to ensure that these facilities are organized maintained and administered that they can ma- put maximum use to the research works and other laboratory institutions in the country simple ga cheptanu ante em cheyadam anukuntundante prathi okkariki evaraithe modern biology lo research cheyal anukuntunaro valiki laboratories ni andubattlo unchadam aa research ki thodu padeyenduku akkada unnatundi scientists lo itara scientists lani ante junior scientists lani tayar chestu valiki manpower penchadam so this is the basic aim that with the development of biotechnology or with the development of modern biology mattham economic guda ledante prajala guda manchi jaragalanaithe dani oka major charter next important institution ipudu manam next important institution third institution dagara unnam ESSO or Indian National Center for Ocean Informatics Services ledha dinni ఇన్కాయిస్ అని కూడా సింపుల్గా పిలవచ్చు ఏమని పిలవచ్చండి ఇన్కాయిస్ దీన్ని చూడడం మీరు రాసేయాలండి ఇట్ కమ్స్ అండర్ విత్ మినిస్ట్రీ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ సో దీని యొక్క మేజర్ ఏమి ఏంటి చి లెట్ అస్ లర
for ocean information services ante samudram lo temperature e vidhanga undi ledante samudram lo climate pattern weather pattern e vidhanga undi ekkada fishing sources atyadhika mottham lo unnai okay ipudu ipudu if fishers ane vallu kuda fisherman ki em cheptam ante ipudu east side arabian sea lo ee longitude latitude lo ikkada fishes ekko ga untai ee roju endukante akkada plankton ekko ga undi ane cheptam so appudu em chestandi fisherman andaru kuda aa area ki fishing cheskuntaru లేదంటే ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ సునామీ వేవ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి సునామీ వస్తుందా రాదా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల లేదంటే సైక్లోన్ వస్తుంది లేకుంటే ఇప్పుడు హై వేవ్ వస్తుంది లేదా టైడ్ వస్తుంది సో ఇదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల వీఆర్ ఏబుల్ టు సేవ్ ఎ లాడ్ ఆఫ్ లైఫ్స్ ఓకే ఈ ఎస్ఎస్ఓ ఇన్కోయిస్ వస్ ఎస్టాబ్లిష్ జస్ అన్ అటోనామస్ బాడీ ఎప్పుడంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎయిత్ సైన్సెస్ కింద ఈజ్ ఎ యూనిట్ ఆఫ్ ఎయిత్ చూడండి ఈఎస్ఎస్ఓ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి మీరు ఎర్త్ సిస్టమ్ సైన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఎర్త్ సిస్టమ్స్ సైన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఈఎస్ఎస్ఓ ఇన్కోయిస్ ఇస్ మ్యాండేటెడ్ టు ప్రొవైడ్ బెస్ట్ పాసిబుల్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అడ్వైజరీ సర్వీసెస్ ఎవరికండి సొసైటీస్కి ఇండస్ట్రీకి అంటే సొసైటీ అంటే షోర్ ప్రాంతంలో చుట్టుపక్కల బతికేటువంటి ప్రజలకి అని అర్థం ఇండస్ట్రీకి గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్కి అండ్ సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ టు సస్టైన్ ఓషన్ ఆఫ్ ఓషన్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ త్రూ సిస్టమాటిక్ అండ్ ఫోకస్ రీసెర్చ్ ఏమన్నారండి ఎల్లప్పుడూ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ దాన్ని ఇంకా బెటర్గా తీర్చిదిద్దేందుకు ఆ మోడల్ని ఏదైతే అబ్జర్వేషన్ మోడల్స్ ఉన్నాయో దాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నింటినీ కూడా నేను డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి ఎవరైతే ఇప్పుడు మనకి సైక్లోన్ వచ్చినప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలందరినీ ఎవాక్యువేట్ చేస్తారు అండి అలాంటి వాళ్ళకి కానివ్వండి లేదంటే మన గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళకి ఎంత డ్యామేజ్ జరగబోతుంది ఎలా జరగబోతుందని వాళ్ళు ముందుగానే అవగాహన వేసుకునేందుకు లేదా అంచనా వేసేందుకు దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విల్ బీ హెల్పింగ్ మరి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క విజన్ ఏంటి వేర్ ఇట్ వాంట్ టు గో దాని యొక్క ఫైనల్ విజన్ ఏంటి అంటే టు ఎమర్జ్ యాజ్ ఎ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్ ఓషన్ రెల్ మొత్తం ఓషన్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి అవగాహన దీని దగ్గర ఉండాలనేది దీని యొక్క ఎయిమ్ మరి ఇది ఎలా సాధిస్తుంది దీన్ని ఎలా సాధిస్తుంది అంటే టు ప్రొవైడ్ ఓషన్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అడ్వైజరీ సర్వీసెస్ టు సొసైటీ ఇండస్ట్రీ గవర్నమెంట్ అండ్ సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ టు సస్టైన్ ఓషన్ అబ్జర్వేషన్స్ సేమ్ ఇంతకు ముందు చూపించిందే ప్లీజ్ పాస్ చేసుకొని ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ ఇంకేంటి దీని యొక్క మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి నేను స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను ఫిషింగ్ సోర్సెస్ చెప్పాలి ఓకే ఏది డేంజర్ ఎక్కడ లోతు ఎక్కువ ఉండి ఇదంతా చెప్పాలి కదా సో దాట్స్ వాట్ ఇట్ టేక్స్ టు అండర్ టేక్ ఎయిడ్ ప్రమోట్ గైడ్ అండ్ కోఆర్డినేట్ రీసెర్చ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే టు మెయింటైన్ అండ్ మేనేజ్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ డేటా అక్విజిషన్ అనలైజ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఓషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి దానిపైన రీసెర్చ్ చేయాలి ఎందుకు అవుతుంది ఎలా అవుతుంది దాన్ని ఇంకొకరితో షేర్ చేయాలి దాన్ని ఇంకా బెటర్గా కలెక్ట్ చేసేటట్టు చూడాలి నెక్స్ట్ అండి టు క్యారీ అవుట్ సర్వేస్ అండ్ అక్వైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజింగ్ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ షిప్స్ బయోస్ బోట్స్ అండ్ ఎనీ అదర్ ప్లాట్ఫామ్ టు జనరేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ఫిషరీస్ చూడండి మీకు ఫిషరీస్ ఎంత ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఫిష్ రిసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మినరల్ ఆయిల్ ఎక్కడ ఉంది లేదంటే మెటల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా పాలీ మెటాలిక్ నూడిల్స్ అని వింటాం మనం పాలీ మెటాలిక్ నూడిల్స్ ఓకే ఇవేంటి అంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి సముద్ర నేల పైన సి ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఓషన్ కంటెన్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెటల్స్ అండ్ మినరల్స్ అనమాట ఒకవేళ అవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసామనుకోండి వాటి నుంచి కూడా మనం హై అమౌంట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ మెటల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మినరల్స్ అలా ఆయిల్ ఎక్కడ ఉందో మరియు బయాలజికల్ రిసోర్సెస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా కొత్త జీవాలు ఏమైనా ఉన్నాయా నెక్స్ట్ హైడ్రాలజీ బ్యాథిమెట్రీ బ్యాథిమెట్రీ అంటే హౌ ఈస్ ద ల్యాండ్ ఫామ్ ఇన్ సైడ్ ద వాటర్ సముద్రం కింద నేల ఎలా ఏ విధంగా ఉంది ఎత్తు వంపులు ఉందా కొండలు ఉన్నాయా లోయలు ఉన్నాయా ఏ విధంగా ఉంది దాన్ని కూడా మ్యాప్ చేయడం జియాలజీ మెట్రాలజీ కోస్టల్ జోన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అసోసియేటెడ్ రీసెర్చ్ టు జనరేట్ అండ్ ప్రొవైడ్ డేటా అలాంగ్ విత్ వాల్యూ యాడెడ్ డేటా ప్రోడక్ట్స్ టు యూజర్ కమ్యూనిటీస్ టు కోఆపరేట్ అండ్ కొలాబరేట్ విత్ అదర్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో కూడా కొలాబరేట్ అయ్యి వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం మరి ఈ పాయింట్ ఏంటండి యూజర్ కమ్యూనిటీస్ అంటున్నాడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫ్రెండ్స్ రోజ
మీకు అవగాహన దీని యొక్క డాటా వల్ల వస్తూ ఉంటుంది టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ సునామీ అండ్ స్టామ్ సర్జెస్ ఓకే స్టామ్ సర్జ్ అనేది మీకు జాగ్రఫీలో చదువుంటారు ప్లీజ్ గో త్రూ దాట్ అండ్ రాదర్ దెన్ దాట్ టు సపోర్ట్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఓకే టు ఆర్గనైజ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ మామూలు కోస్టల్లో ఉన్న ప్రజలందరికీ అవగాహన పంపించేందుకు డిసిమినేట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యాప్స్ గురించి డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి సముద్రం నుంచి వచ్చేటివి వాటి అన్నిటిపైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి టు ప్రొవైడ్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ టు కోఆర్డినేట్ విత్ ద స్పేస్ ఏజెన్సీస్ ఇస్రో వాళ్ళతో కలిసి వారి యొక్క శాటిలైట్ ఇమేజినరీ యూజ్ చేసి మొత్తం క్లియర్ మ్యాప్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ అ లాంగ్ ఎక్స్టెన్సివ్ టాపిక్ ఓకే దీన్ని దయచేసి ప్రతి స్లైడ్ని యూ హ్యావ్ టు పాస్ అండ్ రీడ్ త్రూ దాట్ బికాస్ ఐ కాన్ గో ఆన్ రీడింగ్ ఆన్ రీడింగ్ స్లైడ్స్ బికాస్ ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకే అన్ని మిగతా లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ఎంకరేజ్ ద ద గవర్నమెంట్ అండ్ రీసెర్చ్ ల్యాబరేటరీస్ టు డూ మోర్ అండ్ మోర్ రీసెర్చ్ ఓకే సో నా ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి వస్తాం నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఎనిమల్ బయోటెక్నాలజీ ఎన్ఐఏబి ఇది మన హైదరాబాద్లోనే ఉందండి దీని యొక్క మేజర్ ఏమ్ ఏంటి మేజర్ ఏమ్ ఏంటి అంటే టు డెవలప్ మోడ్రన్ ఎనిమల్స్ ఓకే మోడ్రన్ ఎనిమల్స్ ఎలాంటి బయోటెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మీరు ఎనిమల్స్ యొక్క ఎఫ్ ఎఫిషియన్సీని ఎలా పెంచవచ్చు అంటే దాని యొక్క లైఫ్ టైం ఎలా పెంచవచ్చు దాని యొక్క బలాన్ని ఏ విధంగా పెంచవచ్చు దాని దాంట్లో నుంచి వచ్చే పాల ఉత్పత్తిని ఏ విధంగా పెంచవచ్చు అనే దానిపైన రీసెర్చ్ చేసే ఇన్స్టిట్యూషనే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఎనిమల్ బయోటెక్నాలజీ దీంట్లో మేజర్ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ చూడండి దే డూ రీసెర్చ్ ట్రాన్స్లేషన్ రీసెర్చ్ ఎక్కువగా చేస్తుందండి ట్రాన్స్లేషన్ రీసెర్చ్ అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ రీసెర్చ్లు చేస్తూ ఉంటుంది ఇందులో జెనెటిక్స్ మరియు జీనోమిక్స్ పైన ఎనిమల్ యొక్క జెనెటిక్స్ అండ్ జీనోమిక్స్ జెనెటిక్స్ అండ్ జీనోమిక్స్ నెక్స్ట్ బయో ఇన్ఫోమాటిక్స్ బయో ఇన్ఫోమాటిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎనిమల్స్లో జరిగేటువంటి డిఫరెంట్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిజీజెస్ గురించి ఓకే నెక్స్ట్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ అంటే హై క్వాలిటీ స్పర్మ్ ఏదైతే ఉంటుందో మంచి జాతులకు చెందినటువంటి స్పర్మ్ని కూడా అందరికి అందుబాటులో పెట్టడం దానిపైన రీసెర్చ్ ఎలా చేయాలి రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ ఓకే నెక్స్ట్ ట్రాన్స్జెనిక్ టెక్నాలజీ ఓకే ట్రాన్స్జెనిక్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానని ఇంతకుముందే ట్రాన్స్జెనిక్ ఎనిమల్స్ అంటే ఆ ఎనిమల్స్కి లేనటువంటి కొత్తది ఏదైనా దాన్ని డిఎన్ఓలోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తే దాన్ని ట్రాన్స్జెనిక్ ఎనిమల్స్ అంటాము సింపుల్గా చెప్పాను మీకు తల్లిపాలలో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీని మనకు ఆవు పాలలో లేదా బర్రె పాలలో ఉండాలి అంటే మనం ట్రాన్స్జెనిస్ అనే పద్ధతి ద్వారా తల్లిపాలలో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీని దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం త్రూ డిఎన్ఏ ఆర్ బయోటెక్నాలజీ త్రూ బయోటెక్నాలజీ ప్రాసెస్ ఆర్ జీన్ ఎడిటింగ్ అంటాం ఓకే సో దాట్స్ వాట్ దిస్ ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డస్ సో దాని యొక్క నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎనిమల్ బయోటెక్నాలజీ సో మిషన్ ఏంటండి టు సస్టైన్ అండ్ గ్లోబల్లీ కాంపిటేటివ్ లీవ్ స్టాక్ ఇండస్ట్రీ త్రూ ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో వెల్ పరిగెత్తుతున్నటువంటి లైవ్ స్టాక్ ఏదైతే ఇండస్ట్రీ ఉందో దానికి అనుకూలంగా మనము డెవలప్ అవ్వడానికి సహాయపడడమే ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క మేజర్ ఎయిమ్ విజన్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ అండ్ కమర్షియలైజింగ్ లీడ్స్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ ప్రొడ్యూస్ గ్లోబల్లీ కాంపిటేటివ్ లీవ్ స్టాక్ ప్రోడక్ట్స్ ఫార్మాసిటికల్స్ బయాలజికల్స్ అండ్ ఎనిమల్ హెల్త్ కేర్ ఎనిమల్స్లో నుంచి అండి చాలా వరకు వాటిలో నుంచి వచ్చే ఎన్జైమ్స్ని మనం దేనికి వాడతామండి ట్యాబ్లెట్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మే మేజర్ కెమికల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి వాడుతూ ఉంటాం మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానండి ఏం చెప్పాను అప్పుడే పుట్టినటువంటి ఏవైతే క్యాటిల్స్ ఉంటాయో లేగదూడలు ఉంటాయో వాటి కడుపులో నుంచి తీసినటువంటి రసాయనాలతో దేర్ ఈజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ దాట్ థింగ్ ఇన్ వాట్ దేంట్లో యూజ్ చేస్తామండి మిల్క్ ఇండస్ట్రీలో అత్యధిక మొత్తంలో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇన్సులిన్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఎనిమల్స్ నుంచే మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం సో to move that process and to encourage such process this research is being done anamata next next important institution hall and the mana hyderabad lone undi hindustan aeronautics limited it also has other branches bangalore lo kuda undi production branch aithe hindustan aeronautics limited you need to know about this okay this is also a science and technology institution which provides mana indian army lo mana indian air force lo work chese enno 
helicopters kanivandi fighter airplanes kanivandi it has designed and produced and it is the premier institution raskolandi this is the premier institution of india where indigenization of the technology or technology transfer eppudaithe bharat deshaniki vere desham nunchi jarugutundo oka project kinda aa indigenization anedi mottam kuda hall dwara ne jarugutundi okay so it produces a products friendly what are the different products that hall produces it produces aircrafts ओके फैटर जेट लाटी इट प्रोड्यूसर्स हेलीकाप्टर्स इट प्रोड्यूसर्स फ्यूचरीस्टिक हेलीकाप्टर्स इट प्रोड्यूसर्स पवर प्लांट्स एवियानिकस्टम्स एंड ऐसेसरी कम्यूनिकेशन सिस्टम्स इट आलो हेल्प यू टू प्रोवैड मेजर कांपोने आफ् एवियानिक्स अंत एयरफील प्रोडक्ट तैयार हेल्प उ सो वील प्रोवैड्स मेजर कांप एम उ फ्लैट पे प्लीज़ नोट दें दाउन हाल हेज़ प्रोड्यूस यू सि Suko A30 MKI, okay, it is a twin-seater, multi-role, long-range fighter, bomber, and air suspension system. Next, it has also produced LCA. This is also called Tejas. Okay, Tejas, and it is single-engine, single-engine, lightweight, high agile, multi-role supersonic jet. After that, the Dhruv, and a advanced light helicopter, and Guda, I have provided you. This is the Kakunda Cheetah. अने उनको हेलीकाप्टर ने गुड़ा प्रोवाइड जेड हम जा रहे हैं इन्दी। There are almost many number of products which Hall has successfully inducted into the Indian Army and Indian Air Force. Navy वाल गुड़े यूज़ जस्ट उन्हें डाल रहे हैं। So try to remember few points because उकटे इंस्टीट्यूशन में जो मैं क्वेश्चन इस तरह ने नान कोट लेतो, but try to increase the number of points what you can remember. नैक्स्ट इंपारटेंट इंस्ट्यूशन मैं हईदराबाद में उ भारत डनामिक्स लिमिटेड दट इज सिंपली का बीडीएल विच कम्स अंडर ए मिनीस्ट्री कस्टी इट कम्स अंडर द मिनीस्ट्री आफ् डिफे मिनीस्ट्री आफ् डिफे कस्तूं सो बीडीएल वे एलाइए मन की एयरक्राफ्ट पैन रिसर्च मन की इसो अला मन की डिफे एक्विपेंट तैयार दाने पैन रिसर्च मन को प्रीमियर इंस्ट्यूशन डीआरडीओ कोई दा तो इंस्ट्यूशन भारत डनामिक्स लिमटेड इट इज़ हेड क्वारटर्ड इन हईदराबाद भारत डनामिक्स लिमटेड वाज इनकॉपर एपू स्थापी पंद डेबाई पब्लिक सैक्टर अडरटेकिंग ओके डीआरडीओ रिसर्च बीडीएल मैनुफैक्चरिंग से मैनुफैक्चरिंग का बीडीएल आलो डिट आफ रिसर्च कुछ इंडीजनजे मिनीस्टर आफ् डिफे गवर्नमेंट आफ् इंडिया टू मैनुफाक्चर बेज फर् गईडेड मिसाइल सिस्टम बेसिकली इंटीग्रेटेड गईडेड मिसाइल सिस्टम को दी स्थापित अड एक्विपेंट फर् इंडियन आर्म फोर्स सिंस इट्स इनसेपन बीडीएल हाज बीन वर्किंग इन कोलाबरेशन एवर तो नी डीआरडीओ अंड फारे आरजल एक्विपेंट मैनुफाक्चर ओईएम्स फर् मैनुफाक्चरिंग अंड सप्ले आफ वेरिय मिसाइल अं अलाइड एक्विपेंट फर् इंडियन आर्म फोर्स मिसाइल गन्स बॉम्स ओके आर्डन फैक्टरी फैग्न फैक्टरी इज डिफरेंट थिंग ओके नैक्स्ट मन ओक भारत डनामिक्स लिमिटेड विजन मिशन एके वाट इट वाट अचीव टू बी ए वर्ल क्लास एंटरप्रैज प्रोड्यूसिंग इंटरनेशनल स्टाडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट इन डिफे टेक्नजी टू मिशन टू एस्टाब्ली इट से लीडिंग मैनुफाक्चर इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री मिसाइल्स नैक्स्ट अडर वाटर वेपन टॉर्डोस and emerge as a world class sophisticated state of art global enterprise providing solutions for security system needs of the country bharat deshaniki sambandhinchina prati security field lo adi air gaani vandi land gaani vandi water gaani vandi ee mood security fields lo ela chesaina bharat deshani self reliant cheyadame deeni oka major aim మరి ఏం పాటించేందుకు దానికి తాను కొన్ని వాల్యూస్ పెట్టుకుండి ఓకే కొన్ని స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేద్దాం ఆ వాల్యూస్ ఏంటి జీల్ టు ఎక్సెల్ అండ్ జస్ట్ టు చేంజ్ ఎలా అయినా ఎదగాలి ఎలా అయినా మార్పు తేవాలి ఓకే ఇంటిగ్రిటీ అండ్ ఫెయిర్నెస్ ఇన్ ఆల్ మ్యాటర్స్ అన్నీ ఓపెన్గా ఉంచుతా కరెక్ట్గా చేస్తాను ఎవరు చూడకపోయినా కూడా నేను తప్పు చేయను అన్నది ఇంటిగ్రిటీ స్ట్రిక్ట్ అడ్హరెన్స్ టు కమిట్మెంట్స్ Speedy response, faster learning, creativity and teamwork, loyalty and pride in the PS, CPSC, Central Public Enterprises. Me da pride, gopa thano, gopa ga valan valo ankune vidanga. Stay in bench koda mane the dinyo ka major aim. Mare Bara Dynamics Limited produce jese tar twenty different weapons se mana unna ante. Note them down. One is Akash weapon system. Okay. 
नेक्स्ट इज काउंटर मेजर डिस्पेंस सिस्टम मिल्टन टू के कोनाक देन यू हाव ता टॉर्डो अडवां लाइट वेट वरुणास्त्र ये डीआरडीओ वालू डिजन चो मैं विशाखपन में उठी नावल लाबोरेटरी वालों दाने डिजाइन अगर जरिए प्रोडक्शन एक् जो मैं हईदराबाद में उठी बीडीएल नैक्स्ट यू हाव फ्लेम नैक्स्ट यू हाव इन वार ओके दीज आर् डिफरेंट सिस्टम विच हाव बी डेवलप्ड बै बीडीएल और मैनुफाक्चर्ड बै बीडीएल नैक्स्ट इंपारटे इंस्ट्यूशन अंडी एटी ईसीएल हईदराबाद दीन सपरेट पेर उ एरियाबी सो वाट इज दिश एलक्ट्राक् कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया लिमटेड इधर नोट एलक्ट्राक् कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया लिमटेड इधी ए मिनीस्ट्री कस्टी मिनीस्ट्री कमी इट कम्स अंडर द डिपार्टेंट आफ् अटामिक एनर्जी इट कम्स अंडर द डिपार्टेंट आफ् अटामिक एनर्जी एंटरप्रैज विच कम्स अंडर द प्रईम मिनीस्टर प्रईम मिनीस्टर आफ् इंडिया गार कि उ सो वै वाज दिश एस्टाब्लीस्ट एदो एलक्ट्राक्स मल्ल अटोमिक असल दी एस्टाब्लीसा वील सी दट ईसीआईएल वाज एस्टाब्लीस्ड अंडर द डिपार्टेंट आफ् अटोमिक एनर्जी आन लवेंत एप्रि नयी सिक्सटी सैवन व्यू वित् व्यू टू जनरेट स्ट्रांग इंडीजीनिय कैपबिटी भारत देश तैयार इन द फील आफ् प्रोफेषनल ग्रेड एलक्ट्राक्स इन द फील आफ् प्रोफेषनलिज एलक्ट्राक्स उ मन मन के ओके अभी कम्यूनिकेशन एलक्ट्राक्स का वी लेकिन डिफेस यूज एलक्ट्राक्स का वी दीं फुल फ्लैज मन भी मन के उ उदेश डाक्टर एस राव गार विजनरी तो मन ईसीएल स्टार्ट ओके द इनीशियल ऐक्सेंट वाज द सेलफ रिलयन अंड ईसीएल वाज एंगेज इन दें एंगेज डिजाइन डेवलपमेंट अं मैनुफाक्चरिंग अंड मार्केंग आफ् सवरल प्रोडक्ट वित् एंफसईज आ थ्री टेक्नजी मूड टेक्नजी मीद फोकस आ मूड टेक्नजी एटो चूँ कंप्यूटर्स तैयार चुस्काली मन भारत देश मन को संबंध कंप्यूटर्स कंट्रोल सिस्टम्स उ कम्यूनिकेसन मन मन के उ मन कम्यूनिकेसन शाटल दाँडी कांपोनेंट्स का वी ले ग्रउंड लैवल्ल पे कम्यूनिकेसन सिस्टम्स अभी मन ऐंटीना का वी डिफरेंट ओके लेदा कंट्रोल सिस्टम्स एवं मैं शाटल का कम्यूनिकेसन का कंट्रोल अभी भारत देश तैयार कावल मेजर एम मरी ईसीएल वाल तैयार मेजर प्रोडक्टी ना दादा वीलो अंदर की तेजे एवं एलक्ट्राक् ओटिंग मिशी मैं वाड़नामोजु ईवीएमस अभी टांपर का अंत एवरू दाने हाक् अभी स्टाड बाॉडी अन्ट सो अला ईवीएम एवर तैयार एवर डिजन चे इट वाज डिजाइन अंड मेड बै ईसीएल एलक्ट्राक् कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया लिमटेड यू कैन सी फस्ट एलक्ट्राक् ओटिंग मिशी फस्ट एलक्ट्राक् ओटिंग मिशी अवे का वील तैयार डिफरेंट प्रोडक्ट चूदा मोटमोद डिजिटल कंप्यूटर का इंडिया ओक फस्ट सालिड स्टेट टीवी फस्ट एर्थ स्टेशन ऐंटीना फस्ट कंट्रोल अं इंस्ट्रुमेंटेशन फर् न्यूक् पवर प्लांट यूज कंट्रोल पैनल इकडन तैयार वे कंप्यूटर कंप्यूटर आपरेश इनफर्मेस फस्ट रेडिये मानेटरी अं डिटेक् सिस्टम रेडिये एला स्प्रेडी ये विधा हो दाने डिटेक्टे मोटमोद आटोमेट मेसेज स्विचिंग सिस्टम फस्ट आपरेशन अं मेनेज कंट्रोल सेंटर एक्सचे प्रोग्रामेबल लाजि कंट्रोलर अदे फस्ट सालिड स्टेट काकपिट वाइस रिकॉर्डर ओके इवन फस्ट ए इंस्ट्यूशन भारत देश कटे अभी मैं ईसीएल सो ट्रई टू रिमेबर अट्लीस्ट फोर टू फाइव मेरे खचिता ईवीएम अच्छे अंदर गुर्तपेक दा तो इंको मूड खचिता गुर्तपेवाली अच्छे कंपनी चुनाव रिसर्च वाला केवलम फील रेस्ट्रिक्ट का एरोस्पेस एवियानिक्स का कम्यूनिकेसन सिस्टम का वी अन्नी फील स्प्रेडी यूसी बैंकिंग कम्यूनिकेसन बैंकिंग टूडे वी आर् डूइंग इंटरनेट बैंकिंग जस्ट बिकाजफ दम आ तर एवियानिक्स यदि काकपिट यूज वाइस रिकार्ड लेदा ब्लाक बाक्स अटम चूँ अला ऐक्सीडेंट दिन मोतम स्टोर अवतनी अला एक्विपेंट तैयार जरिए टेलीकम्यूनिकेसन आई गैस इंडस्ट्री में न्यूक् पवर प्लांट मिलटरी मिलटरी में एला मिलटरी में यूज सीक्रेट कम्यूनिकेसन संबंधी एक्विपेंट द्यू दे रिसर्च वाले रिसर्च हेल्प उठा एस्पेली थ्रू डीआरडीओ अंड पवर इंडस्ट्री स्पेस एडुकेशन हेल्थ अग्रिकलर को सैक्टर एक्सेट्रा सो वन यू पास दिश फील ओके पास मोतम चलो ओके 
next so next important institution mana hyderabad lo exhaustive class friends exhaustive class because hyderabad is the home for more number of central institutions so next institution is center for dna fingerprinting and diagnostics center for dna fingerprinting and diagnostics is an autonomous organization funded by department of biotechnology ministry of science and technology kind undandi center for dna fingerprinting and uh, diagnostic funding from other agencies and specific collaborations vere agencies nunchi kuda manaki funding vastu untund anamata so dan gunchi ante telusukundam ani dan gunchi ekkoga avasaram ledhu adu undi ani telustu chaalu next important institution mana hyderabad lo undi entante cdac center for development of advanced computing center for development of అడ్వాన్స్ కంప్యూటింగ్ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క మేజర్ ఏమి అంటే మన ఇండియాలో కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అందరికీ తెలియాలి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అది కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ కానివ్వండి ఎస్పెషల్లీ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ ఇండిజినైజేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ మిషన్ అంటే మన తెలుగులో ఉన్నది మలయాళంలో మలయాళం ఉన్న తెలుగులో ఇలాంటివి కూడా జరిగే విధంగా మనకి రిసెర్చ్ చేసే మీ ప్రీమియం ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదైనా ఉంటే అది మన సిడాక్ సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్ to emerge as a premier r&d institution for design development of world class electronic and it solutions for economic and human advantage so okay economic mariyu human advantage kosam information technology in develop chese atvandi oka premier institution e mane oka cdac institution this says you see cdac comes under is a premier institution organization of ministry of electronics and information technology సీడాక్ దేని కిందికి వస్తుందండి మైటి కిందికి వస్తుంది దట్ ఈస్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ క్యారింగ్ అవుట్ రీసెర్చ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ అసోసియేటెడ్ ఏరియాస్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ సీడాక్ హ్యావ్ ఒరిజినేటెడ్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ మెనీ ఆఫ్ విచ్ కేమ్ అవుట్ యాజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ సీడాక్ ఎప్పుడండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో సెట్ అయింది సో సీడాక్ మేజర్ రీసెర్చ్ ఏంటంటే అండి మనకి తయారు చేసేటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్స్ భారతదేశం యూజ్ చేసేటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఎస్పెషల్లీ దాంట్లో తయారు చేసేటువంటి పరమ్ సిరీస్ ఏదైతే ఉందో భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి సూపర్ కంప్యూటర్ ఎవరు తయారు చేశారండి సిడాక్ అనే ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పరమ్ సిరీస్ ఇప్పుడు పరంలో ఇంకా హయ్యెస్ట్ వర్షన్ కూడా వచ్చింది సో ఫస్ట్ తయారు చేసినటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాస్ వన్ గిగా ఫ్లాప్ ఓకే నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో సూపర్ కంప్యూటర్స్ తయారు చేసేందుకు ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ యొక్క యూసేజ్ ఏంటండి హై కాంప్లికేటెడ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఓకే కాంప్లికేటెడ్ క్యాలిక్యులేషన్ సాల్వ్ చేసేందుకు ఎస్పెషల్లీ దీన్ని యూజ్ చేసేవారు ఏమంటే మన యొక్క మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎందుకంటే మెట్రలాజీ ఇలా ఆర్ క్లైమేట్ ఆర్ వెదర్ ప్యాటర్న్ అనేది చాలా కాంప్లికేటెడ్ అండి సో అంతా కూడా ఇంటర్ రిలేట్ చేస్తేనే మనకు రేపటి వెదర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది సో సీడాక్ హ్యాస్ బీన్ ద ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు ప్రొవైడ్ సచ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఏ ఐఐటీస్లో కూడా ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతున్నాయండి అలాంటి ఐఐటీస్లో డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు కూడా దే టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సీడాక్ టు ప్రొవైడ్ సచ్ ఎ సూపర్ కంప్యూటర్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దియర్ ఎఫర్ట్ ఇండియా స్టాండ్స్ అట్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ థర్డ్ ర్యాంక్ ఇన్ ద సూపర్ కంప్యూటర్స్ టాప్ హండ్రెడ్లో సిక్స్ థర్డ్ పొజిషన్లో మన యొక్క సూపర్ కంప్యూటర్ ఉందండి ఓకే సో ప్లీజ్ యూ కెన్ ఒకసారి దీన్ని కూడా పాస్ చేసుకొని చదువుకోవాలండి నెక్స్ట్ యూసీ ఆల్మోస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సీడాక్ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ కంప్యూటింగ్ సొల్యూషన్ సెటింగ్ అప్ జిస్ట్ గ్రాఫిక్స్ ఇంటెలిజెంట్ బేస్డ్ స్క్రిప్ట్ టెక్నాలజీ అండ్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ హ్యాడ్ ఆల్సో ఇనీషియేటెడ్ వర్క్ ఇన్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ కంప్యూటింగ్ ఎలా ఉందా సేమ్ పీరియడ్ నేను ఏదైతే చెప్పాను ఇండియన్ లాంగ్వేజ్లో కంప్యూటింగ్ ఎలా చేయాలి అన్న దానిపైన కూడా దే స్టార్టెడ్ రీసెర్చ్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ సీడాక్ యూ కెన్ పాస్ అండ్ రీడ్ హియర్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యాస్ సెట్ ఈస్ మోర్ దెన్ అఫ్ but for your extra knowledge please pass and read the more slides next extra extra thing about the cdac so next important institution but which we have to learn is central institute of tool design and this central institute of tool design yokka history anedi meeku chaala chaala interesting ga anipistundi endukante it is the institution which was established in collaboration with the united nation development program mariyu international labor organization villiddari collaboration tho bharat deshamlo 1968 lo government of india established cheyadam jarigindi it's a pioneer institute in the field of 
టూల్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఏవైతే పరికరాలు మనం వాడతామో ఏదైతే ఇండస్ట్రీలో పరికరాలు మనం వాడతామో టూల్స్ దోస్ టూల్స్ ఆర్ పిక్కులా అంటే అక్యురసీతో ప్రిషియేషన్తో వాటిని ఇంకా బెటర్గా ఎలా డిజైన్ చేయాలనేది వర్క్ చేసేసే సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టూల్ డిజైన్ ఇదే ఇన్స్టిట్యూషన్లో మీకు డిప్లొమా కోర్సెస్ ఉంటాయండి అలానే మీకు మాస్టర్స్ కోర్సెస్ కూడా ఉంటాయి దే హెల్ప్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఓకే ఎందరికో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా జయనిస్తుంది అలానే రీసెర్చ్ కూడా చేస్తూ ఉంటుంది ద ఇన్స్టిట్యూట్ వాజ్ ఇనీషియల్లీ ఎస్టాబ్లిష్ అస్ ఎ యునైటెడ్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ వాజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారండి ఇండియన్ నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ద ప్రిసిషన్ మిషనరీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ వాజ్ డొనేటెడ్ బై యుఎన్డిపి అండ్ ద ఫ్యాకల్టీ అండ్ ట్రైన్ అబ్రాడ్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ టూల్ ఇంజనీరింగ్ ద యుఎన్డిపి ఎక్స్పర్ట్స్ స్టేడ్ అట్ సిఐటిడి ఫర్ అబౌట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ట్రైన్ ఆఫీసర్స్ ఫ్యాకల్టీ స్టాఫ్ ఆఫ్ సిఐటిడి ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ డిజైన్ ఆఫ్ టూల్స్ ఏవైతే పరికరాలు మనం వాడుతున్నామో వాటిని డిజైన్ చేసేందుకు యుఎన్డిపికి చెందినటువంటి ఎందరో ఇంటర్నేషనల్ సైంటిస్టులు అందరూ కూడా హైదరాబాద్లో ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఉండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ ఇంజనీర్స్ని వాళ్ళకి స్కిల్ ఇచ్చేసి డెవలప్ చేయడం జరిగింది వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే ట్రైనింగ్ టెక్నికల్ పర్సనల్ ఇన్ డిజైన్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ టూల్స్ టూల్స్ తయారు చేసేందుకు వాడేటువంటి డైస్ ముద్రలు అండ్ మౌల్డ్స్ design and manufacture of dice jigs fixtures and gags provision of advisory services to small scale units including assistance in design and developing of tools recommending the measures to standardize the components for dice and other tools evaithe mudralu mudrikarana yantralu untayo vaatiki kuda meeku standard maintain cheyadam chinna chinna units evaithe manufacture chestunnayo vallaki kuda manufacture e vidhanga better process cheyagalaro help cheyadam anedi citd oka major aim so ippudu manam sequence lo కొన్ని మేజర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మన హైదరాబాద్లో చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం సో ఇంకో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ వారి కింద వచ్చినటువంటి ఎన్ఏఆర్ ఎఫ్బిఆర్ అంటే నేషనల్ ఎనిమల్ రిసోర్సెస్ ఎనిమల్ రిసోర్సెస్ ఫెసిలిటీ ఫర్ బయోమెడికల్ రీసెర్చ్ ఎనిమల్స్ పైన బయోమెడికల్ రీసెర్చ్ చేసేందుకు వాటిలో ఉన్నటువంటి డిజీజెస్ కానీ వైరస్లు కానీ ఎలా నయం చేయవచ్చు అన్న దానిపైన రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండి ఇది కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ కిందకి వస్తుందండి అలానే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎనిమల్స్ పరంగానే చూస్తే రీజనల్ స్టేషన్ ఫర్ ఫొరేజ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఏంటండి ఫొరేజ్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఏవైతే దాన ఇస్తాం చూడండి జంతువులకి ఆ దాన న్యూట్రిషన్గా ఎలా ఉండాలి అది ఏ విధంగా కలపడం వల్ల ఈ ఆవులు లేదా లేదా లైఫ్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కువ కాలం హెల్దీగా మరియు పాలు ఎక్కువగా ఇస్తాయో దానిపైన చేసేటువంటి రీసెర్చ్ అండి ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ కింద మినిస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎనిమల్ హస్బెండరీ అండ్ డైరీ అండ్ ఫిషరీస్ కిందకి వస్తుందండి ఫోరేజ్ అన్నిటికీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ కింద ఉన్నటువంటి దాదాపు ఆరు నుంచి ఏడు ఇన్స్టిట్యూషన్ హైదరాబాద్లోనే ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యండి అందులో ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ చూద్దాం ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ కింద ఉన్నటువంటి నేషనల్ అకాడమీ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ నార్మ్ అంటామండి ఓకే దీంట్లో క్యాట్ ఓకే సెంట్రల్ క్యాట్ అండ్ క్యాట్ టెస్ట్ ద్వారా క్యాట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసి ఎందరో మంది ఎంబీఏ చేస్తారండి అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ పైన నెక్స్ట్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ రైస్ రీసెర్చ్ ఓకే భారతదేశంలో ఎన్నో దాదాపు మూడు వేల రకాల రైస్ ఉన్నాయండి భారతదేశంలో రైస్ వీటన్నిటిపైన రీసెర్చ్ చేసి దాని యొక్క రైస్ యొక్క ప్రొడక్షన్ ఏ విధంగా పెంచాలి ఏది వాడితే బాగుంటుంది లేదా కొత్త సీడ్ని డిజైన్ చేయడం అనే దాని మీద ఇక్కడ పరిశోధన జరుగుతుంది ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదంటే క్రీడా దిస్ క్రీడా ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ సెంట్రల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ డ్రైలాండ్ ఫార్మింగ్ పొడి నేలల్లో ఫార్మింగ్ ఏ విధంగా చేయాలి అనే దానిపైన రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటుంది బికాస్ సౌత్ ఇండియా ఎస్పెషలీ తెలంగాణలో మనకి దాదాపు నేలలు అన్నీ కూడా పొడి నేలలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాంటి ఏరియాస్లో కూడా ఫార్మింగ్ ఏ విధంగా చేయాలని దానిపైన రీసెర్చ్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఆయిల్ సీడ్స్ రీసెర్చ్ ఓకే ఏవైతే నూనె నూనెకు సంబంధించిన ధాన్యాల పైన రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ అదే కాకుండా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ కింద డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ పౌల్ట్రీ రీసెర్చ్ పౌల్ట్రీ ఫీల్డ్లో ఏది హెన్స్ కానివ్వండి డక్స్ కానివ్వండి లేదంటే పిట్టలు కానివ్వండి ఏవైతే మనం తినడానికి వాడుతూ ఉంటామో అటువంటి
ఓకే జంతువుల్లో నుంచి మాంసాకృతులని మాంసాహారాలని ఏ విధంగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్న దానిపైన రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మన హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి ఇవి సిఎస్ఐఆర్ కింద ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండి సెంట్రల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ దాంట్లో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ ఒకటి నెక్స్ట్ నేషనల్ జియో ఫిజికల్ రీసెర్చ్ లాబొరేటరీ ఒకటి అదే కాకుండా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటోమిక్ ఎనర్జీ కింద అటోమిక్ మినరల్ డైరెక్టరేట్ ఫర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ ఒకటి అంటే భారతదేశంలో అటోమిక్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన రిసోర్సెస్ యురేనియం తోరియం ప్లూటోనియం ఏ ఎక్కడెక్కడ ఎక్కువగా ఉంది వాటిని ఏ విధంగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అన్న దానిపైన మ్యాపింగ్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉండే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా మన హైదరాబాద్లోనే ఉంది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది దీని గురించి కొంచెం రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే దిస్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ మనకి రోజు వారి ట్రావెలింగ్లో కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అదే ఇస్రో వారి యొక్క ల్యాబొరేటరీ అండి దిస్ ఈజ్ ద ల్యాబొరేటరీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ ఇస్రో నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ ఇది ఏం చేస్తుంది దిస్ నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రీమియం సెంటర్స్ ఆఫ్ ఇస్రో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ కింద ఉంటుందండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి కింద ఈజ్ ఎ మ్యాండేడ్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ స్టేషన్స్ ఆర్ రిసీవింగ్ శాటిలైట్ డాటా generation of data products dissemination to users development of techniques for remote sensing application including disaster management geospatial services good governance capacity building professional faculty and students etc em cheptunnanandi simple ga cheptunnanu national remote sensing ante meer first observe cheyali remote sensing ante entandi space lo nunchi nenu bharat deshamlo vivida locations gurinchi teesinatundi photos aa photos use chesi maps use chesi మీరు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా చేస్తారు ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఏ విధంగా చేస్తారు ప్లానింగ్ ఏ విధంగా చేస్తారు గుడ్ గవర్నెన్స్ ఏ విధంగా చేస్తారు ఎలా అంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఒక కొండ ప్రాంతం ఉందండి ఆ కొండ ప్రాంతంలో మీరు తీసినటువంటి ఇమేజ్లో తెలిసింది ఏంటంటే అక్కడ దాదాపు ఒక రెండు వందల ఎకరాలు లేదా రెండు వేల ఎకరాలు సాగులోకుందా అనుకుందాం సింపుల్గా ఈ రెండు వేల ఎకరాలు ఏదైతే సాగులోకుందో ఆ ట్రైబల్ ఏరియా ఆ కొండ ప్రాంతానికి వెళ్ళడానికి మనకి రోడ్ కనెక్టివిటీ లేదా రైల్ కనెక్టివిటీ లేదు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామండి ఈ యొక్క ఇమేజింగ్ ద్వారా ఆ కొండ మొత్తంలో కూడా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒక ప్యాసేజ్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఆ ప్యాసేజ్ ద్వారా ఒక రోడ్ ఏమైనా ద్వారా వీళ్ళు పండించినటువంటి రెండు వేల ఎకరాల పంట కూడా సిటీకి కానీ మార్కెట్ కానీ ఆ దరిదాపులు ఉండడం వలన వాళ్ళు ఎక్కువగా సేల్ చేసి ఎక్కువ డబ్బులు కూడా పొందగలరు సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ హౌ రిమోట్ సెన్సింగ్ కెన్ హెల్ప్ హౌ రిమోట్ సెన్సింగ్ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఎకనామీ అదే కాకుండా ఇదే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏంటండి హ్యూమన్ రిసోర్స్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏ విధంగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ డిసిమినేట్ చేయడం ద్వారా ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వర్క్స్ విచ్ ఆర్ డన్ బై నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్లో ఏమేమి చేస్తా అండి శాటిలైట్ నుంచి డాటా అక్విజిషన్ చేస్తామని డాటా తీసుకుంటాం దాన్ని ప్రాసెస్ ఇక్కడ అవుతుంది దాన్ని ఇతరులకు కూడా షేర్ చేస్తాం ఏరియల్ సర్వీసెస్ అండ్ డిజిటల్ మ్యాపింగ్ ఫ్లైట్స్కి కూడా సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటాం రిమోట్ సెన్సింగ్ అప్లికేషన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ జియో స్పేషియల్ సర్వీస్ రీజనల్ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ అండ్ అవుట్ రీచ్ అండ్ ట్రైనింగ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఆర్ డన్ బై నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మన హైదరాబాద్లో ఉంది అంటే నాన్ ఫెర్రస్ మెటీరియల్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ నాన్ ఫెర్రస్ అంటే ఏవైతే ఐరన్కి సంబంధం లేనియో ఏ ఏ వేటికైతే ఐస్ కంతాలు అతుక్కో అటువంటి మెటల్స్ పైన చేసేటువంటి రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇది సో దిస్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రీసెర్చ్ దాంట్లో వాడేటువంటి కాంపోనెంట్స్ లైక్ కెపాసిటర్స్ కానివ్వండి ఓకే ట్రాన్సిస్టర్స్ కానివ్వండి ఇలాంటివి కూడా డిజైన్ చేసి వాటిలో ఉన్నటువంటి కెమికల్ కాంపోజిషన్ పైన చేసే రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇది ఒకసారి పాస్ చేసుకొని దీన్ని కూడా చదవాలండి యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అబౌట్ ఆల్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హియర్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సెంట్రల్ ఫారెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ అండి ఇట్ కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ ఫారెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ అంటే ఫారెన్సిక్స్లో డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ చేసి ఏ విధంగా దొంగల్ని పట్టుకోగలం ఫారెన్సిక్స్లో వాడేటువంటి డిఫరెంట్ కెమికల్స్ పైన ఎలా రీసెర్చ్ చేయాలి ఈ యొక్క రిజల్ట్స్ని డిసిమినేట్ చేయడం అందరికీ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ హౌ దిస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వర్క్స్ దీన్ని కూడా ఒకసారి పాస్ చేసుకొని చద
ద ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డిఆర్డిఓ వారి యొక్క ల్యాబొరేటరీ ఏదైనా ఉందంటే ఆ ల్యాబొరేటరీ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇమారత్ ఇది ఇమారత్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇమారత్ మన హైదరాబాద్లోనే ఉంది ఎస్పెషల్లీ దీని యొక్క ఫీల్డ్ ఏంటి అంటే ఏవియానిక్స్ అండి మన ఏవియానిక్స్లో ఏదైతే ఫ్లైట్లో వాడేటువంటి డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి చూడండి ఇనర్షియల్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ కానివ్వండి యు కెన్ సి కంట్రోల్ ఇంజనీరింగ్ ఇనర్షియల్ నావిగేషన్ ఇమేజ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సీకర్ ఆర్ఎఫ్ సీకర్ అండ్ ఆన్ బోర్డ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ మిషన్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నీ కూడా ఇక్కడే డెవలప్ అవుతాయి ఎస్పెషల్లీ ప్రీమియర్ ల్యాబొరేటరీ ఆఫ్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం మిసైల్ కాంప్లెక్స్ డిఆర్డిఓ సూపర్ ఎడింగ్ ఆర్ఎండ్ ఇన్ వేరియస్ రేంజెస్ ఆఫ్ ఏవియానిక్ సిస్టమ్ అండ్ డైవర్సిఫైడ్ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరో స్పేస్ ఎస్పెషల్లీ మనం వాడే అటువంటి మిస్సైల్స్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి ఆ కంట్రోల్ చేసే సాఫ్ట్వేరు ఎక్విప్మెంటు దానికి కావాల్సినటువంటి మెకానికల్సు అన్నీ కూడా ఈ రిసర్చ్ సెంటర్ ఇమారత్ ఆర్ఐసిలోనే తయారవుతూ ఉంటాయి సో యూ కెన్ పాస్ అండ్ యూ కెన్ సి ఎవ్రీథింగ్ దీంట్లో కూడా దాంట్లో వాడే అటువంటి డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ గురించి కూడా ఇచ్చాను ఎన్వైరాన్మెంటల్ టెస్ట్ హార్డ్వేర్ ఇన్ లూప్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఓకే సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ అండి నథింగ్ న్యూ but try to remember the institutions so next important institution international advanced research center for power metallurgy and new materials arc indulo kuda electronic components arc especially capacitor transistors circuit board lo use chese atundi prati component tarry chesinduku specialized institution andi next important is center for materials for electronic technology cmet ministry of electronics and information technology kindiki vastundi last last slide last but not least we are coming here uh, science and technology lo anusandhanam koddiga relation lo unna konni institutions emaina cheptukovalante andulo vachesi national institute of rural development and panchayat raj okay mana panchayat system ni e vidhanga develop cheyochu pallatur lo unna prajala life skills ni e vidhanga better cheyochu anedi meeru ganaka mahesh babu cinema lo oka cinema lo ide untundandi he goes to this institution and learns how to develop mah adi some institution i don't know the movie next national institute for empowerment of persons with intellectual disabilities divyanjan idi kuda mana hyderabad lo undandi evaraithe pillalu ledha peddalu gaani vandi pillalu gaani vandi evaraithe mentally anta mature ga undaro atvanti variki kuda help e vidhanga cheyochu valaki devices e vidhanga provide cheyochu vallani kuda main life line lo kela devochu ana dan paina research chese atvanti premium institution so friends we will end our class with a model mains question ee question andi meeku monna jariginatundi apps lo vachindi so telangana lo ippudiki group one jaragaledu kabatti idi oka reference point kanaga teesukunte andhra pradesh lo jariginatundi apps ee group one 2020 paper lo em adigarandi telangana has several central government institution suitable for research funded by department of science and technology ఎన్నో సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి మన మన తెలంగాణలో అందులో కొన్ని బిట్స్ ఉంది ఓకే సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ ఉంది సిడిఎఫ్డి ఉంది ఆ తర్వాత క్రీడా ఉంది ఓకే డ్రై ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ ఆ తర్వాత డిఆర్డిఓ ఆర్ఐసి సెంటర్ ఫర్ ఇమారత్ చూసాం కదా రీజనల్ సెంటర్ ఇమారత్ ఆ తర్వాత ఇక్రీ శాట్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ఐఐసిటి నల్సా ఎన్జీ ఆర్ఏయు ఇది ఎన్జీ రంగ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ అని మన తెలంగాణ మన యూనివర్సిటీ కాబట్టి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ కింద నేను చెప్పలేదు ఆ తర్వాత నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది వీళ్ళు ఏమంటున్నారండి క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారో చూడండి తెలంగాణలో ఎన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి హౌ షుడ్ దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాంట్రిబ్యూట్ టు వర్డ్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి స్టూడెంట్స్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తెలంగాణలో బిఏ బీకామ్ మరియు బిఎస్సి చదివేటటువంటి విద్యార్థులకి ఏ విధంగా సహాయపడగలి అదేవిధంగా షార్ట్ నోట్స్ అబౌట్ ద ఇన్ మిషన్ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎనీ టూ ఆఫ్ దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏమంటున్నారండి వాటి యొక్క విజన్ వాటి యొక్క మిషన్ ఇందులో పేరుగొన్నటువంటి అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్లు ఏవైనా రెండు ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి క్లియర్గా చెప్పండి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ మీకు నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి స్లైడ్లో దాదాపు అన్ని మేజర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్ మాత్రమే పెట్టాను వీళ్ళు బియాండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్ వెళ్ళడం జరిగింది అయితే లక్కిలీ వీ హ్యావ్ డన్ అవర్ సిసిఎంపి సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ వీ హ్యావ్ ఆల్సో డన్ అవర్ డిఆర్డిఓ ఈ రెండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క మిషన్ విజన్ ఆ తర్వాత నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ గురించి కూడా నేను చెప్పాను సో ఈ మూడు ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క మిషన్ విజన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ నేను మీకు స్లైడ్లో ప్రొవైడ్ చేశాను సో దాట్ మీరు ఈ సెకండ్ టాపిక్ని ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయవచ్చు 
then what about idi koncham kotta ga untundi ba bcom bsc valaki a vidhanga help chestundi maamulaga meer chuste mana ng ranga agriculture university lo manake em untundandi bsc in agriculture sciences okay adhe vidhanga nalsar lo em untundandi meeku law cheptaru okay bachelor of commerce plus law untundi ledante ba untundi bachelor of arts kinda dual degree andi bachelor of arts kinda kanaba నల్సార్ హెల్ప్ చేస్తుంది అదేవిధంగా బిట్స్ ఉందండి ఈ బిట్స్లో బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ సైన్సెస్ అనుకుంటే మనం ఓకే దీంట్లో కూడా మనకి బిఏ కోర్సెస్ ఉన్నాయండి ఎకనామిక్స్ ప్రీమియం ఇన్స్టిట్యూషన్ అండి ఇది ఓకే వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ప్రైవేట్ కాలేజ్ సో ఇన్ దిస్ వే అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే నల్సార్ వాళ్ళు లాకి ఎలా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు ఓకే ఇప్పుడు ఎన్జీ రంగ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క రీసెర్చ్ వల్ల అది ఎంతో రీసెర్చ్ చేయడం వల్ల ఆ స్టూడెంట్స్కి లైవ్ రీసెర్చ్ ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది అలానే ఇండస్ట్రీ ఓకే ఇది ప్రీమియం పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్ దానిలో జరిగేటువంటి ప్రతి రీసెర్చ్ ఇండస్ట్రీ లేదా గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఆ స్టూడెంట్కి బయట ఇండస్ట్రీలో ఎటువంటి రీసెర్చ్ జరుగుతుందన్న దానిపైన అవగాహన ఉంటుంది అలానే వారు మొత్తం స్కిల్ కూడా ఎక్కువగా డెవలప్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్ హైదరాబాద్లో ఉండడం వలన మనం ఇండస్ట్రీకి దగ్గర ఉండడం వలన సో స్టూడెంట్ కెన్ గెట్ హోల్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ రీసెర్చే కాదు ఆ రీసెర్చ్ ఏ విధంగా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉపయోగపడుతుందో పూర్తిగా అవగాహన వలన ఫ్యూచర్లో ఈ స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక సైంటిస్టులుగా మారే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెప్పేసి మీరు దీన్ని కంక్లూడ్ చేయాలి ఎక్కువగా రాయలేముంది సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోడల్ క్వశ్చన్ మనకు తెలియదు మనం తెలంగాణలో ఏమి ఇస్తారో ఏమి అడుగుతారో బట్ ట్రై టు ఆల్సో లర్న్ తెలంగాణలో మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా మన జేఎన్టీ హెచ్ కాలేజ్ కానివ్వండి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కానివ్వండి ఎన్జీ రంగా యూనివర్సిటీ కానివ్వండి లేదంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఫారెస్ట్ సైన్సెస్ ఏదైతే మనకి ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టామో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కింద ఆయా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా అడిగే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ విల్ ఎండ్ అవర్ క్లాస్ హియర్ దిస్ ఇస్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ తెలుగు వన్ అకాడమీ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో థ్య